अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है और एक और वीडियो की हमें काफी ज्यादा सजेशन मिल रही थी जो कि टी आर एस यानी कि द रणवीर शो की है कौन सी है बताएंगे एक्चुअली हमें टी आर एस क्लिप्स के जो है तीन जो है वो वीडियोस कंबाइन करके पार्ट्स पार्ट कंबाइन करके हाँ। देखने हैं और तीनों का डेटेल मैं बता देता हूँ कि एक है दी टेंपल दी वन टेंपल आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ फिर उसके बाद चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है फिर उसके बाद नाइन ईयर ओल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी इन इंडियन टेम्पल्स है तो चलिए आज इन तीनों टॉपिक के बारे में जानते हैं इस वीडियो में लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल ओरिजिनल आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को उसके लगे लोग चैनल लॉन्गेस्ट I'm not asking you your favorite. I'm asking the one that stayed with you the longest, where you couldn't get it out of your head. Each temple is different. Um, I used to have uh, many favorite places. Like when I went to Kailasa Temple, uh, I thought nobody can build a better temple than the Kailasa Temple. It's made of just one stone. Where mm -hmm. is it? It's in Ellora Caves. It's yes, in Aurangabad. It's very yeah. close to Mumbai. And uh, the way they built it. Normally, how do you build temples, right? So you start from the ground level. You keep on putting one stone block mm -hmm. up on top, and you build a temple. This is how you're supposed to build anything. But the Kailasa temple is completely different. So they start from the mountain top. They remove the rocks. Mm -hmm. They scooped out the room, the extra rocks, and what is left out is a temple. Mm -hmm. That is the Kailasa temple. It's made of one stone. There is no metal. There is no wooden blocks. There is no extra stone added to it. Mm -hmm. And this temple has so many features. It has, like, an, a bridge connecting one part to another. to another, and it has so many chambers and pillars, all made of just one stone. And I mean, honestly, it should be named as a world wonder, mm -hmm. if you will, right? If it was built anywhere outside India. it would have probably been you know considered as a wonder of the world but because we don't promote these kind of monuments it's just now it's getting popular but it's not well known yet yeah that's what a lot of people have said on the podcast that india has a dormant tourism industry like it's going to blow up when uh indians decide that it's time for it to blow up but i think that's what you're doing through your content i do have so many other questions about uh and more esoteric things about the temples uh i know you have like this whole intuitive side you were talking about palm reading on the outside and uh, at the cost of asking a slightly personal question have you had like a spiritual childhood or teenage which allows you to be this kind of fascinated naturally fascinated by these temples like do you understand them on a deeper level i don't know how i got this perspective uh but i grew up in temple So okay. this this gave me a huge advantage because I grew up inside temples. So all the Hindu temples in Tamil Nadu they close around eleven o'clock in the morning, and then they only open up at like five o'clock. So between eleven to five, nobody's allowed inside the temple. And the temples are huge. Okay, the temples are not just one shrine or something like this. It'll take you maybe an like half hour to walk around. They're they're big temples. So I. Had the opportunity uh, to be inside the temple from eleven mm. to five when nobody was there. Um, so I used to spend a lot of time inside the temple, um, talking. Like I was very young; I was maybe six, seven years old at that time, and this happened between six to ten years old. So I would go to the gods and I would kind of talk to them. right because when you're that young you're basically like looking at a character in tv yeah. and you are talking to them so it's very interesting to me saying that why is this god um carved this way right and there are many different things like so there's one god called deaf god um this is called uh, chandikeswara uh, i don't know if you have heard of this in 
it used to be there in the North Indian temples too, and unfortunately, all these things are gone now. But if you go to Tamil Nadu, you'll find a god called Chandikesa in in one of the shrines, and this will be the last deity you see before you get out of the temple, and everybody will do this to this god because he cannot hear you. Mm-hmm. So that's why he's called the deaf god. So everybody will kind of clap at him or do this sometimes. So as a child, I used to wonder why are there are so many gods and why are they all designed this way? Um, some of them definitely have a spiritual aspect to them. I mean, it should not be a coincidence. Um, what do you mean? There are the gods are classified into different ways. There are the gods are classified into different levels, right? Some people argue that oh, the sun god, the Surya, mm. right? Some people argue as though you guys worship sun as a god. They almost think that ancient Hindus did not understand that sun is a huge ball of fire. In fact, we knew all of that, right? So, who are the two wives of the sun? Right? Do you know? <laughs> okay. Assuming it's the moon. <laughs> no. Okay. The moon is also a man. So, actually, in, the, oh, really? in yeah, yeah, okay. there is also a man. So, it'd be like Chaya and Sandhya, right? So, but again, these are just personifications. You know, one of them denotes, you know, the sunset, and the other one denotes. The shadow. shadow. So we understood perfectly what each thing means, and they sometimes they put all these factors as gods. So they took all these aspects of nature, and they put them as gods. So they did a very advanced. Uh, they created a very advanced system that's hard to explain. For example, the Chandi Kesa, right, where everybody went and they tapped their hands like. This. It turns out that he's not a deaf god, right? If you go to a, even the priest in the in a temple, he'll say, "Oh, he's a deaf god." You always have to do this before you leave the temple. But I found in one of the inscriptions that Chandikesa was the treasurer of the temple. He's the deity who's in charge of all the properties of the temple. So when they start Building the temple, mm-hmm. and you can bring a lot of stuff, right? You can bring mm-hmm. a lot of property, and you can have all these tools and stuff. He's basically the security guard that's going to check you mm-hmm. if you left everything in the temple and you're not taking away the temple's property. And that's why the ritual that mm-hmm. look, I'm not taking anything, mm-hmm. right, from the temple started. So after 500 years, this. This just kind of modified and evolved into saying that, oh no, mm. he's just a deaf god. Who's this god? He's just a deaf god. Probably the true wisdom gets lost a little bit, like Chinese whispers. Yes. Over time. Yes. You, you know this, right? Ramapa Temple in Telangana. Um, it just got UNESCO World Heritage status. Mm. It's announced as a World Heritage site, which is a big honor for that temple. Uh, when I went and I was Uh, researching that temple. This is in a small uh, village uh, in Telangana. Uh, most people didn't know that temple at that time. <clears throat> um, so when I went and I was researching the temple, the temple is made of bricks. Okay, and the temple looks great when you enter the temple. The tower is huge. The temple looks perfect. Okay, so when we took a brick from the temple, it's it was unusually light. It was just really. It was not as heavy as a brick should be. So when we put it in water, we realized it floats. Okay, this is not a natural rock. Some rocks naturally float, mm-hmm. like pumice. Okay, you know there are rocks yeah, yeah. that are really porous. But this is not a natural rock. Okay, this is a brick made. But when you put it in water, it floats. Mm. Today we use the same technology. We use a technology called AAC or Uh, autoclaved aerated concrete. I think it's unusually light because they take some concrete and they inject 
foam and other lightweight material into the brick. And again, these blocks will also float in water. Mm. Okay? Now, but why did they do that? Why did they have to create these lightweight blocks in like 800, 900 years ago? Why did Indians do that, right? If you go into the temple, you are in for a surprise because there are lots of pillars and beams. They are like, they have fallen down because there was a massive earthquake that happened in that area. But you will not even realize that this place had an earthquake when you see it from the outside. You can still see some damage inside, but from the outside, there is no damage. And believe it or not, today, Japanese use the same technology to build their buildings. They always get earthquakes and they use those lightweight stone blocks. It's mm. kind of like a early form of earthquake proof technology. Exactly, mm. exactly. And they were doing earthquake proofing 800, 900 years ago. And we know that all the structures, okay, all the buildings and everything except that temple in that area were completely gone. They were all completely wiped out because of the earthquake. Only the temple remained because the ancient builders knew Okay, this is an earthquake prone area where they probably predicted, right, that there's going to be an earthquake here. And we want to make a temple that will withstand that. So there's no reason to claim that ancient builders were just taking chisels and hammers, going like, oh, okay, I'll just build a temple. Mm. <laughs> That's not how they did it. Is this your motivation to go to all these temples? Like you want to see deeper technologies, like the engineer in you is also a part of this. It is a part of this. What really happens is that what really started to happen when I was in the U.S. and I used to come here and I visited Elora Caves and I visited Konark Sun Temple and stuff like that. I immediately recognized a pattern where this does not match our history book. This makes no sense. It should not exist. Right? The Kailasa temple should not exist. Or rather, why aren't such advanced technologies spoken about in our history books? Yes. That's, mm. See, it's a very... It's hard to believe this, but you will believe this if you start studying this deeper and deeper. You will actually think that there is a calculated plan Right. So it's done with a purpose. This kind of misinformation, you know, is kind of delivered to us. So we won't understand the true nature of history itself. Yep. If you enjoyed this video, just know that this entire channel is full of playlists that will take you down different pathways of learning. All sorts of subjects, all sorts of genres, all sorts of guests. But the one commonality, lots of knowledge. Enjoy TRS Clips. भाई सबसे पहले तो बात करना चाहिए क्लासा टेंपल की हमने भी जब वो देखा था हम बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे उसकी कुछ चीज़ों पर कि सबसे पहले तो उसे बनाया किस तरह गया होगा क्योंकि हम जब भी इस तरह के जो होते हैं ना यानी कि स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिन पे हमारा दिमाग जो है वो एक तरह से कहले सुन हो जाता है कोई जवाब नहीं देता तो वहाँ पर हम हमेशा एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं एलियंस का ठीक है ना लेकिन जो है अब आकर मैं ये चीज़ मानना शुरू होगा कि नहीं इंसान उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एडवांस थे कि उन्होंने इस तरह की चीजें जो हैं वो बनाई उन्होंने उसे एक शेप दी इवन कि जब हमने क्लासर टेंपल के बारे में वीडियो देखी थी तो उसमें ये चीज भी बताया गया था कि इसकी प्रॉपर एक डायरेक्शन जो है उसका भी ख्याल रखा गया था वेल well, मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरान कन बात जो क्लासर टेंपल में थी वो यही है कि लाइक like, जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं नींव बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन ये एक माउंटेन uh, मतलब एक ही रॉक और उसको ऐसे ऊपर से नीचे मतलब कार्व किया हाँ, गया कार्व किया गया और बनाया गया है और मैं मेरा मानना तो भाई यही है वैसे मैं कभी ये तो नहीं सोचा था ऑनेस्टली बोलूँ कि एलियंस ने आकर कभी कुछ बनाया हो क्योंकि शायद कभी एलियंस में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा बट मैं ये जरूर मानती हूँ कि उस टाइम के जो लोग थे वो ज्यादा एडवांस थे हमसे क्योंकि हम लोग अब दोबारा से उन चीजों की तरफ आ रहे हैं 
उन चीज़ों की खोज में लगे हुए हैं जिन चीज़ों को वो पहले खोज कर इम्प्लीमेंट कर चुके हुए हैं अपनी सोसाइटी में अपने लोगों में और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी ये भी लगती है कि लाइक अब लोग जो है धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट भी लेना शुरू हो गए हैं एक कि उस टाइम पर क्योंकि जब चीज़ें बनी फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आप नेचुरल डिजास्टर देखो वो भी फेस करने पड़ते थे कभी भूकंप आ गया या कभी यू नो आप सुनाब आ गया बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई तो ये सब चीज़ें जब फेस करने के बावजूद भी आपको इतने पुराने स्ट्रक्चर नज़र आते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स तो आप बिल्कुल समंदर के किनारों पे नज़र आते हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं तो मुझे लगता है कि वाकई में ये चीज़ें जो हैं वो इतनी हम कहेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई थी उस टाइम पर कि हम लोगों का ये मुझे लगता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसके बारे में जाने कि ये किस तरीके से हुई होंगी चीज़ें यार लिटरली आप वाकई हैरान होते हैं जब इन चीज़ों को देखते हैं ना क्योंकि मैंने जो है क्लाशे टेम्पल रियल में तो कभी नहीं देखा लेकिन जो वीडियो इसकी दो चार मैंने देखी हुई है यार इतनी डिटेलिंग पे यानी डिटेलिंग से इस पर काम हुआ हुआ है फिर इसके आस जो पूरे कॉरिडोर्स आप कह लें टाइप जो बनाए गए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है कार्व किया गया यानी कि आप सोच नहीं सकते हमारे जहन में अक्सर ये वाकई ये बात आती है कि पुराने वक्तों में क्या होगा भाई छैनी थोड़ा लेते होंगे निकल जाते होंगे काम करने ठीक है ना लेकिन नहीं वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे वैसे एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि मुझे आज की वीडियो में बहुत चीज़ अच्छी लगी कि ना जिस तरीके से प्रवीण सर ने मतलब अपना एक एक्सपीरियंस चाइल्ड का चाइल्ड का शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सुनना और उनके यू नो वो क्या सोचते हैं या उनकी क्या नॉलेज है एक ही टॉपिक पर सो so, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस चीज़ पर जैसे उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें वाकई में वक्त के साथ जो है जो मतलब काफ़ी सौ सालों के बाद आकर चेंज होती गई क्योंकि लोगों को नॉलेज कम था लोगों का माइंड जो है वो इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया था कि ऐसा ऐसा जो चीज़ें हैं वो चेंज होती गई जैसे हम उन्होंने बीच में डेफ गॉड के बारे में बताया ठीक है मुझे पहले क्यूरियोसिटी ज़रूर हुई जाने के लिए कि मतलब डेफ गॉड क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रही थी डेफ गॉड के बारे में बट जो उन्होंने एक कॉन्टेक्स बताया वो एक चीज़ क्लियर की और इनफैक्ट जैसे वो मतलब हाथ ऐसे बताने के लिए हाथ खाली होने चाहिए आके उसका एक मतलब मतलब ये निकलता था लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों ने उसको ऐड कर लिया तो ऐसे चीज़ें होती हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें जो वक्त के साथ ऐड हो जाती हैं लेकिन अभी अच्छी चीज़ ये है कि लोग फिल्टर करना शुरू हो गए हैं चीज़ों को और एक प्रॉपर नॉलेज जो है वो आपके सामने आती है दूसरा मुझे मेरे लिए ये नई चीज़ थी कि जो टेम्पल वाइफ्स के बारे में जो मतलब के सन के हाँ, वाइफ्स हाँ. के बारे में मुझे आज ये नई जानकारी मिली मुझे इसके बारे में नहीं आई वैसे जो है ना जितनी भी इन्होंने जो है ना अपनी चाइल्ड मेमरीज और सन के बारे में वो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था यानी कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम जो है फर्स्ट टाइम जो है सुन रहे हैं वैसे प्रवीण मोहन सर की मैं बात करूँ तो इनकी वीडियो से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रिसर्च की हुई जो है ना इनकी वीडियोज़ होती तो आपको मज़ा आता है इनकी जो है ना वीडियो सुनने का अच्छा तीसरे मैं बात करना चाहूँगा जो उन्होंने रामापा टेम्पल की बात की कि वहाँ पर जो ब्रिक इस्तेमाल हुई है तो वाकई फिर वही बात आ जाती है जब आप देखते हैं आप सुनते हैं चीज़ों को समझते हैं तो आप एक बार ज़रूर हैरान होते हैं कि यार एशियंट लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो है वो आगे चले गए थे इसमें भी कोई शक नहीं कि बीच में एक टू ऐसा आया कि जिसमें जो है बाहर से इन्वेडर्स आए फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिस्टोर्ट कर दिया गया लोगों को चीज़ों के बारे में उस तरह पता नहीं यानी कि नहीं रहा चीज़ें मिक्सअप जो है होना शुरू हो गई लेकिन जब अब आकर चीज़ों पर रिसर्च होती है पता चलता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो बहुत टाइम पहले जो है डिवेल्प कर दी गई थी तो आप हैरान होते मैं अक्सर जो है ये चीज़ सोचता हूँ यार यानी कि कि हमने भी एक दिन जो है इस दुनिया से तो चले ही जाना है ठीक है फिर उसके बाद जो आने वाली जनरेशन यानी कि कोई दो तीन जनरेशन के बाद की बात करूँ तो वो क्या सोचेंगी दुनिया के बारे में कि पुराने लोग कैसे होते थे जैसे हम सोचते हैं कभी कभी कि यार आज से अगर 400, 500 साल पीछे चले जाएं उस टाइम पे जो चीज़ें बनती थी या उससे पहले जो चीज़ें बनती थी वो इतनी परफेक्ट इतनी बगैर टेक्नोलॉजी के बनती थी तो ये चीज़ें ना कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा वो करती है सोचने पे मजबूर ऐसा मुझे लगता है बगैर टेक्नोलॉजी के तो नहीं बनती थी हर टाइम में शायद टेक्नोलॉजी का जो फॉर्म है वो डिफरेंट रहता है लेकिन लोग एडवांस ज़रूर होते हैं बट आई थिंक एक साइकिल जो मुझे समझ में आ रहा है पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं सही लेकिन एक साइकिल मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में ना कुछ टाइम ऐसा होता है कि जिसमें 
काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस चल रही होती है फिर उसके बाद टाइम एक ऐसा आता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है अभी हम जो यूजली बोलते हैं ना लाइक के क़्यामत आ जाएगी सब लोग मर जाएंगे वो क़्यामत यही आती है कि जो अच्छी सारी चीज़ें हुई होती हैं उन पर जब यू नो एक तरह से डिस्ट्रक्शन उनकी हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो लोग ख़त्म हो जाते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक क़्यामत ही है सो मुझे जहाँ तक चीज़ें समझ आती है कि ये जो चक्र है वो ऐसा ही दुनिया का चलता रहता है कि अभी जैसे लोग दोबारा से चीज़ें जो हैं वो जानना शुरू हो गए हैं और जब वो एडवांस हो जाएंगे इन चीज़ों के बारे में फिर एक ऐसा साइकिल आएगा कि जो इनको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाना शुरू हो जाएगा तो आ, मैं गलत भी वैसे हो सकती हूँ बट ये सोच मेरे भी। जहन में आई सो so, एक और चीज़ जो आ, मतलब रामप्पा टेम्पल के बारे में हम लोगों ने पहले भी ये देखा था जब हाँ। इसको हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था और जो ब्रिक्स वाली बात उन्होंने बीच में बताई मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये पहले भी ये बात सुनी थी कि ब्रिक्स जो है वो बहुत लाइट वेट होती हैं और मतलब वो फ्लोट करती हैं कि आई थिंक के अगर जैसे बाढ़ वगैरह भी आ जाती है तो टेम्पल को कोई नुकसान नहीं होगा और जैसे उन्होंने बताया भी कि आज के टाइम में जो जापान है वो अपनी बिल्डिंग्स के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है में लाइट वेट ब्रिक्स हाँ मतलब इस तरह से वो ब्रिक्स बनाई जाती हैं तो आ, मुझे लगता है कि बाकी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज के टाइम में भी अगर आ, सीखना चाहें जानना चाहें तो मुझे लगता है हम बेहतर कर सकते हैं जस्ट कि हमें एंशियंट टाइम की जो चीज़ें हैं जो जगह हैं उनको मज़ीद उन पर काम करना है एक्सप्लोर करना है लेकिन मैं एक और चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी जैसे रणवीर ने स्टार्टिंग में बोला भी और कैलासा टेम्पल को लेकर ही बात हुई तो मतलब इंडिया में क्या बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया जाता और अगर नहीं किया जाता तो क्यों नहीं किया जाता क्योंकि ये इस इतने खूबसूरत स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं और इतने टाइम से मतलब अभी देखा जाए तो 75 फाइव ईयर्स मतलब हो चुके हुए हैं तो मतलब इन स्ट्रक्चर्स को नहीं लेकिन एक आज़ाद मुल्क की बात मैं कर रही हूँ तो मतलब इस साइड पर इतना ज़्यादा तोज्जो क्यों नहीं की मैं वैसे क्लासा टेम्पल की बात करूँ तो वैसे ये मुझे नहीं पता है क्यों नहीं की गई लेकिन क्लासा टेम्पल की बात करूँ तो आई थिंक मैंने जब गूगल पे से सर्च किया था तो इसमें जो है नंदी की जो प्रतिमाएं हैं वो भी बनी हुई है और वो इतनी खूबसूरत तरीके से कार हुई है ना यानी कि वो बिल्कुल स्मूथ एग्जैक्टली exactly, यही तो चीजें हैरान हाँ। करने वाली हैं कि आपने मतलब आपने एक ही स्टोन को किस तरह से इस तरह से इतना अच्छा कार सही बात है, है। तो so, मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी जो कि गवर्नमेंट लेवल पर हाईलाइटेड होनी चाहिए और यू you नो know, ऐसे आ, मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जो कि प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा इनको दुनिया में क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई एम श्योर होंगी जो अभी तक शायद आ, मतलब उस लेवल पर नहीं आई होंगी कि आम लोगों को पता चल सके एनी वे गाइज ओवरऑल बहुत मज़ा आया वीडियो देखने का एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा हम इसी तरीके से मजीद वीडियोज़ देखते रहेंगे टी आर एस क्लिप्स के और आप जरूर बताइएगा जो हम लोगों ने क्वेश्चन आपसे पूछे और आप में से किस किस ने यहाँ पर विजिट किया ये भी जरूर बताइएगा और इसी के साथ मुझे शेयर गुड बाय